ग्रीस्तु प्रिमाइना संगमा आत्मदेवि आत्मशक्ति बटे आत्मदेवि महाकृपन बटे मन परशुद्ध ग्रंथम ना अनेक सत्य युक्त मैं मर्म युक्त मैं आत्मीय बोध प्रतिनिध्यम ध्यान क्रम दिन मन कई आत्मदेव मन तो माला कोई सत्याल मन आत्मीय जीवता बलपरचनी भद्रपरचनी नूतन मैं अभवा दयचे विश्वसि मन को मन आत्मीय मन या आत्म ज्ञाना पचुनी मेरूपरचनी मन जीवन गड़पदा महादेव इधर मन माला मतल मन ध्यान अति योग्यक वाक्य भाग महाचूस व्योहन स्वार्थ नवार मन चूच शक्तिवंत आधार पूरी मैं आत्म ज्ञा दे उपड़न आशीर्वाद तो कूड़न स्थित मन चूस्त वस्तु मन नमी देवनी आयन इच्छी ग्रंथम आयन चप्न ग्रंथम सत्य मन ध्यान मन को मन भद्रपरचड़ प्रतिनिध्यम स्थिरपरच क्रम वी का मानवा की सहजम का ध्यान लेन वाट मन उठा चट उ आ चटा की विरोधम अटा वेगा मनमेंटे भावोद्रेका कल देवन गेक तपून प्रति ओखरी आ कटाट नीचे बैठक रावटा मन अंगीक जो अदे इकड़ा जो अदे अलना धर्मशास्त्र महादेव चूच लेंड संख्याकांड अदे रीति का द्वितीयोपदेश वीटन मन को चूच अलना मन या मनस्तत्वा अलना मन या पोकड़ा राकड़ा अलना मन ये रीति का जीवन वारी क्रम बी निबंधन तो कूड़न आशीर्वाद तो कूड़न कटड़ी देवा देवड़े अग्रह देवड़ी निबंधन तो कूड़न कटड़ी देवा देवड़ अग्रह व्यभिचर अद्ञ देश व्यभिचर 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 दूसरा दूसरी वारी पनी राजु इवाली पनी आजु पनीमेंट इवे इवर का बट्टी वार मत बी वो चटा वार मता बी वार चटाल बटी वो आ दिन वार क्रम निर्वर्ती उठाबे पनीमेंट राटे पनीमेंट विषय में यह दिना देवड़ मन तो माला मन तुनी चयकूदा मैं बिडल दंड बिडल दंडिस्त आ दंड समय कुमार कुमार मन को वनकाड़ वनकाड़ मारप दीक 
ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు తండ్రి చేత అభిషేకించబడి భూలోకానికి వచ్చి ఆయన ఒక నిర్దేశించినటువంటి ఆశీర్వాదకరమైన కరుణను చూపిస్తున్నారు అక్కడేమో తను పనిష్మెంట్ ని ఇస్తున్నారు ఇక్కడేమో ఆ పనిష్మెంట్ లో మహాదేవుడు ఏం చేస్తున్నారంటే మనుషునికి ఆత్మీయ శుద్ధీకరణ మనుషునికి మనస్సు శుద్ధీకరణ ఆ స్థితిగతులన్నీ మహాదేవుడు ఇచ్చారు దానిని మనము అశ్వధికరంగా అంగీకరించి మన జీవితాన్ని గడపాలి అని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఒక మనుషుని ప్రాణం తీసేస్తున్నారు ఆ మనుషుడు ఏమవుతున్నాడంటే నరక ప్రాప్తుడవుతున్నాడు ఒక మనుషుని దండించిన రాళ్లతో దండించిన వారు కూడా నరకంలోనికి వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు దేవాతి దేవుడు ఏం చేస్తున్నారంటే పాపుల నిమిత్తము నేను భూలోకానికి వచ్చాను పాపుల నిమిత్తము భూలోకానికి వచ్చాను వారిని శిక్షించడానికి కాదు వారిని మరణమునకు ప్రాప్తులను చేయటానికి కాదు తద్వారా నరక ప్రాప్తులు చేయటానికి కాదు వారికి పాప క్షమాపణ ఇచ్చి పరిశుద్ధపరిచి నీతిమంతులుగా తీర్చాలని నీ దేవుడు నా దేవుడు భూలోకానికి వచ్చి ఒక శక్తివంతమైన ఆధారభూతమైన జ్ఞానాన్ని మనుషులందరికీ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఒక స్త్రీ విషయంలో దేవుడు చెప్తున్నారు ఒక స్త్రీ విషయంలో మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ధర్మశాస్త్రానికి అలవాటు పడ్డారు వారు వారికి మహాదేవుడు తెలియజేస్తుంది ఏంటంటే ధర్మశాస్త్రములో పాపము చేయని నీతిబద్ధుడు రాళ్లతో కొట్టారు ఒక విశ్వాసి పాపము చేయట్లేదా ఆ దినం యొక్క సంస్కృతిని బట్టి మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు మహాదేవుని యొక్క ఆత్మీయత ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభులు వారు భూలోకానికి వచ్చి ఇటువంటి కఠినమైనటువంటి చట్టంలో ఉన్న బాధకరమైన పరిస్థితులను దేవాతి దేవుడు గ్రహించి ఆ శరీర ఇచ్చల నుంచి వారిని తప్పించాలి కాబట్టి నేనే వెళ్ళి నేనే గాయపడి నేనే వారిని క్షమించి వారిని కరుణతో పాటించే స్థితిని వారికి తెలియచేయాలని దేవాతి దేవుడు ఈ దిన మనతో మాట్లాడుతున్న వాక్యాన్ని చూస్తున్నాం ఈ వాక్యములో మహాదేవుడు అనుగ్రహించిన సంఘటన ఈ సంఘటనలో వారైతే తప్పు చేయలేదు వాళ్ళ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం వచ్చారు అయితే ఆ ధర్మశాస్త్రంలో కూడా పాపము చేసే వారిని శిక్షించడానికి నీతిమంతుడే కావాలి నీతిమంతుడు శిక్షించాలి మరి ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రానుసారమైన మనుషులు అందులో పరిశైలు ఉన్నారు సద్ద సద్దుకైలు ఉన్నారు అదే రీతిగా దేవాతి దేవుని ఆరాధించే క్రమంలో ఉన్న హీరోధీలు ఉన్నారు వీరందరూ కూడా ఏంటంటే వారి వారి యొక్క జనరేషన్ బట్టి వారి యొక్క వంశాలను బట్టి వారు అతిశయపడి గర్వపడి వారి క్రమాన్ని నడిపించే వారిగా అమ్ముతున్నారని కూడా మనం గ్రహించమందరమవుతున్నాం ఈ దినమున చదువుబడినటువంటి వాక్యములు ఒక సత్యాన్ని మొట్టమొదటిగా చదువుకుంటూ వస్తున్నా మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు సంఖ్యాకాండము పదిహేను అధ్యాయము ముప్పై ఆరు వచ్చిన చదువుకుందా సంఖ్యాకాండము పదిహేను అధ్యాయము ముప్పై ఆరు వచ్చిన అని మనం చదువుకుంటూ వస్తున్నాం సర్వ సమాజము పాడము వెలుపుల రాళ్లతో అని కొట్టి చెప్పవలని మోసేతో చెప్పాను కాబట్టి యహోవా మోసేకు అజ్ఞాపించినట్టు సర్వ సమాజము పాడము వెలుపు వారిని తీసుకొని పోయి రాళ్లతో వారిని చావగొట్టాను ఆ పై మాటని మనం చూస్తున్నాం ఒక పర్యాయం శ్రీ ఏడీల అరణ్యములో ఉన్నప్పుడు ఒకడు విశ్రాంతి దినమున కట్టెను ఏరుట చూచని వాడు కట్టెను ఏరుట చూచిన వారు మోసేతకును అహ్రోళ్ళకును సర్వ సమాజమునకు వారిని తీసుకుని వచ్చేవి వానికి ఏమి చేయవలనది నిషేధపరచబడలేదు కనుక 
వాడిని కామలిలో ఉంచిరి తరువాత యహోవా ఆ మనుష్యుడు మరణ శిక్ష నదవలను తరువాత యహోవా ఆ మనుష్యుడు మరణ శిక్ష నందవలను అని దేవాత దేవుడు గురించి ఆయన చెప్పిన మాటలు బట్టి వారి క్రమంలో తప్పేలేదు వారి క్రమంలో తప్పలేదు చట్టము ధర్మశాస్త్రం ఎలాగుందో ఆ రీతిగా విశ్రాంతి నిర్మున విశ్రాంతి నిర్మున తమ స్వయం వారి యొక్క క్రమముతో కూడినటువంటి వారి యొక్క క్రమముతో కూడినటువంటి స్థితి దేవుని సరిధిలో ఆరాధించే స్థితి ఆ స్థితిలో జీవించాలన్న మనుష్యుడు కట్టి నేర్కుంటున్నాడు పని చేస్తున్నాడు ఆ దినాన అంత కఠినముగా ధర్మశాస్త్రం ఉంటే అంత కఠినముగా ధర్మశాస్త్రం ఉంటే ఆ మహాదేవుడు మానవునికి అనగా సాతానుకు సంబంధించినటువంటి మనుషునికి ఈ క్రియలు సహజమైపోయి వారి జీవితాలని వారి శరీరాన్ని వారు పెంపొందింప చేయటానికి వారి జీవితాలను గడుపుతూ దేవునికి విరోధమయ్యారు ఆ రోజున అందులో సత్యము కట్టెల దేనికి వారికి ఉన్నటువంటి జీవన క్రమంలో ఆహారాన్ని కచ్చనము చేసి తినటానికి అది ఆయనకు అవసరమే కానీ ఆ యొక్క పరిస్థితిలో మానవుని యొక్క ఆశ మానవుని యొక్క క్రమము మానవుని యొక్క దుర్గతి ఇవన్నీ కూడాను పనిచేస్తాయి పనిచేసి ఆ యొక్క ఆహారం విషయమై వారందరూ కూడాను బలహీన పడతారు అందుకే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను కూడా మీరి ఈ ఆ బిడ్డ ఆ యొక్క కట్టెలను ఏరిన వాడిగా ఉంటున్నాడు వారి యొక్క క్రమంలో దేవునికి విరోధం చేసిన వాడిగా ఉంటున్నాడు ఆ స్థితిని గమనించి వారందరూ కూడా సర్వ సమాజము సర్వ సమాజం అంటే ఆ సమాజం అంతా ఎవరైతే ఉంటారో అందరూ కూడా మోసాహరణ దగ్గరకు వచ్చారు వచ్చి ఆయనపై నేరం మోపారు ఇక్కడ మాట కూడా మీరు గమనించినప్పుడు తరువాత యహోవా ఆ మనుష్యుడు మరణ శిక్షణ దాంట్లో తరువాత యహోవా ఏమంటున్నారు ఆ మనుష్యుడు మరణ శిక్షణ ఉందవలను ఇక్కడేమో ప్రియ కుమారుడు ఏమంటున్నాడంటే నిన్ను క్షమించాను నువ్వు కూడా నువ్వు వెళ్ళిపోమ్మా మరలా ఏ మాత్రము కూడాను పాపము చేయకని ఇక్కడ కుమారుడు ఆ శిక్షకు ఎమ్మెండ్ మేము చేస్తున్నాడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి దేవుని ప్రేమ ఏ రీతిగా ఉందో మనుష్యుడిపై ఆయనేమో అప్పుడే దిగి వచ్చారు దిగి వచ్చి ఆయన ఏమో శిక్ష వేయమంటున్నాడు ఇక్కడేమో ఆ దినమున విశ్రాంతి దినము కదా ఆ దేవుడి దేవుడు అక్కడే ఉంటాడు కదా అందుకు మీరు గ్రహించాలంటున్నాను విశ్రాంతి దినమున నేను అక్కడ ఉంటాను అని చెప్పారు కదా ఆ విశ్రాంతి దినమున ఆయన ఉన్నారు కదా ఆ విశ్రాంతి దినమున దేవుడే మన సరిధిలో ఉన్నారు కదా అందుకు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే అతడు మరణ శిక్ష నందవలను మనతో ఉన్న వ్యక్తిగా ఉన్నాడు అక్కడ దేవుడు మోసే అహరోను దేవాత దేవుడు అనగా విశ్రాంతి నిర్మున మనము యోచించవలసింది ఏంటంటే మహాజనులారా విశ్వాసులారా కొత్త నిబంధన భక్తులారా ఆయన ఆయన మందిరములో ఆయన తప్పకుంటాడు అంతే ఇదే మీకు అర్థం దేవాత దేవుడు ఆ యొక్క విశ్రాంతి దినమున వస్తారన్నారు ఉన్నారు వాళ్ళతో నీవు కూడా కొత్త నిబంధన భక్తుడివి ఆయన ఉంటారు కాబట్టి ఆయన కంటే ముందొచ్చి ఆయన ప్రార్థన చేస్తాడు ఆయన నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు ఇదే నీకు ధైర్యాన్ని ఇస్తున్న మాట ఈ లోక మర్యాదల చొప్పున మనం వెళ్ళొద్దు ఈ లోక మర్యాదలు అందరికి ఉండేవి ఇప్పుడు వాళ్ళు కట్టి నేర్కునేది అందుకే ఒకవేళ ఈ అమ్మాయి ఆ యొక్క వ్యభిచారమని తప్పు చేసేది కూడా అందుకే ఏమి చేయలేని మనుషులు ప్రలోభ పెట్టే సమాజము ఉన్నప్పుడు ఆ స్త్రీ తప్పే చేస్తుంది ఆ స్త్రీ తప్పే చేస్తుంది అందుకని దేవుడు భూలోకానికి వచ్చి 
ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆశీర్వాదకరమైన వ్రత నిబంధనను కవనెంట్ న్యూ కవనెంట్ అండ్ మేడ్ విత్ లాడ్ అండ్ విత్ అస్ ఆయన ఒక అంబాసిడర్ గా ఉన్నారు దేవునికి మనకి అంబాసిడర్ రాయబారి తండ్రి అయిన దేవునికి నీకును రాయబారిగా ఉన్నాడు తండ్రి అయిన దేవుడు సత్యము వైపు చూసి పనిష్ వెంకిస్తారు కుమారుడు ఏమంటున్నాడంటే కుమారుడు ఏమంటున్నాడంటే ఆయన ఏమంటున్నాడు మహాదేవుని యొక్క ఆత్మీయతలో బలపరచబడి కృపయు సత్యమును ఉండి భూలోక మీద నివసించిన వాడిగా ఉంటున్నారంటారు ఈయనలో కృప మరియు సత్యమున్నది ఆయన సత్యమున్నది పనిష్ పెట్టిస్తున్నాడు ఇప్పుడు నీ దేవుని క్రియలు ఎలాగ ఉన్నాయంటే కృపతో కూడినటువంటి క్రియలు నువ్వు తప్పుడు ఓడిపోయినా ఏమంటున్నాడంటే క్షమించమని దేవుని అడగమంటున్నాడు నీ పూర్వపు స్థితిని నువ్వు గుర్తు తెచ్చుకొని ఆ పాపములు దేవునికి ఏమైతే విరోధముగా ఉన్నాయో వాటిని ఆయనకు తెలియచేసి దేవాతి దేవునితో పోరాడి ఆశీర్వాదాలు పొందాలని అంటున్నాడు ఇక్కడ చదవబడినటువంటి సంఖ్యాకాండంలో ఒక ఎపిసోడ్ అది అక్కడ ఒక ఎపిసోడ్ దేవుడే పరిష్ పెట్టిస్తున్నాడు జడ్జిగా ఉన్నాడు అక్కడ అక్కడే జడ్జిగా ఉన్నాడు సత్యవంతుడైన దేవుడు ఇక్కడేమో కృపా సత్యవంతుడైన దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే అక్కడ రాస్తున్నాడు అక్కడ రాస్తున్నాడు నేలపై ఏదో రాయించుండెను అనే మాటని అందరు చూస్తున్నారు ఆ నేలపై ఏదో రాయించుండెను అనే మాట ఏమిటంటే మిమ్ములను క్షమించటానికి మిమ్ములను నిత్య జీవులకు వారసులను చేయటానికి మహాదేవుడు కృప చూపి మీరు నరక ప్రాప్తులు కాకుండా మారు మనస్సు పశ్చాత్తాపం పొందాలని అని ఆయన రాస్తున్నాడు అక్కడ అవి వారు చదువుకుంటున్నారు చదువుకొని వారి యొక్క ఆత్మీయతతో కూడిన స్థితిని మనం తెలియజేస్తా ఉన్నారు చూడండి అక్కడ ఆయన రాస్తున్నప్పుడు మన ఒక మాటని చదువుకుంటూ వస్తున్నాం మరలా వంగి నేల మీద వ్రాయించుండెను మరలా వంగి నేల మీద వ్రాయించుండెను వర మాట విని పెద్దవారు మొదలుకొని చిన్నవారును వరకు ఒకరిని వెంట ఒకడు బయట బయటకు వెళ్ళని ఏసు ఒక్కడే మిగిలిను ఆ స్త్రీ మధ్యను నిలబడి ఉండెను ఏమి రాస్తారు వాస్తవం మీరు చేసిన తప్పు కాదనే ధర్మశాస్త్రం చెప్పింది తప్పు కాదు నీ దేవుడు నిన్ను ప్రేమించి మారు మనసు పశ్చాత్తాపమని ఒక క్రొత్త నిబంధన నీకు ఇస్తున్నాడు అది నేను రాస్తున్నాను చూడండి కాబట్టి మనము అందరము పాపులమే మానవులందరూ పాపులే ఆ పాపము నిమిత్తమే నేను భూలోకానికి వచ్చాను మీ యొక్క సర్వ మానవాళి పాపాన్ని నాపై వేసుకుంటున్నానని మహాదేవుడు తెలియజేస్తున్న మాటని మనం అక్కడ చూస్తున్నాం అక్కడ ఆమెతో అంటున్న మాటలో ఒక అర్థం ఉంటుంది చూడండి అందుకు ఏసు దేనును నీకు శిక్ష దెబ్బము నీవు వెళ్ళి ఇక పాపము చేయకమని ఆమెతో చెప్పాను అక్కడేమంటున్నాడంటే వారెక్కడ ఉన్నారు ఎవరూ నీకు శిక్ష విధించలేదా అడిగినప్పుడు వారు వచ్చిన వారందరూ ఎట్లాంటి వారంటే ఒక నీతియుక్తమైనటువంటి స్థితిలో ఆత్మీయతలో జ్ఞానము కలిగినటువంటి వారిని మనం గ్రహించాలి ఎందుకంటే దే ఆర్ ఇట్ హాస్ బీన్ యాక్సెప్టెడ్ బై న్యూ టెస్టమెంట్ వారందరి చేత క్రొత్త నిబంధనను అంగీకారముగా చేసిన వారిగా ఉంటున్నారు పాపము అనేది నీవు కూడా పాపివే ఆ పాపునికి ప్రాయచ్చితము కావాలి ఆ ప్రాయచ్చితము మారు మనసు నీలో ఉండాలి అది నీలో లేనప్పుడు నీవు పాపం చేయటానికి తప్పు పనిష్మెంట్ ఇటని అర్హుడు కాదు అని దేవాతి దేవుడు తెలియజేస్తున్నారు కాబట్టి పనిష్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎలాగ ఉండాలంటాడు వాడు నీతిమంతుడిగా ఉండాలంటే వాడు నీతిమంతుడిగా ఉండాలి అంటాడు అనగా సర్వ మానవాళికి ఈ యొక్క రాజ్యాధికారాలను దేవుడు ఇవ్వటానికి ఇష్టపడి లేదు అసలు ఎందుకంటే పాపమే వాటిలో ఉన్నది కాబట్టి రాజుకు ఉండవలసిన లక్షణం అది కాదు 
అందుకనే దావిద్ మహారాజ్ కి ఆ యొక్క సౌల్ కి ఇప్పుడు మన సమ్యుల గ్రంథాల చదువుతున్నా ఎంత వేదనతో కూడిన వేట జరుగుతుందో చూడండి వేదనతో కూడిన వేట తనుగా తను ఇస్రాయేలుని కాపాడిన వ్యక్తిపై ఈర్ష్య వలన ఆయన మరణానికి గురి చేయాలని చూస్తున్నారు ఆయనలో సత్యము లేదు ఆయనలో కరుణ కూడా లేదు ఆ రెండు లేని సౌలు పరిష్మెంట్ ఇవ్వడానికి దేవుడు సిద్ధపడ్డాడు ఆ విధముగా ఆ బిడ్డను రాజ్యాధికారం ఇవ్వడానికి దేవుడు సిద్ధపడ్డాడు మనుషులకి రాజ్యాధికారం ఇవ్వటం దేవునికి ఇష్టం లేదు కాబట్టి రాజ్యాధికారము దేవుడినే ఉండాలి అనగా ఆ చట్టమే ఇక్కడ ప్రభుత్వాన్ని ఎక్కడ చూపించలేదు వ్యవహార సువార్తలు అక్కడ ప్రభుత్వం లేదు సమాజమే అదే సమాజము ఏసుని రాళ్లతో కొట్టి అదే సమాజము ఏసుని దాంతో కొట్టి మరణ శిక్ష వేయము మరణ శిక్ష వేయమని పిలాతో ఆ సమాజం చెప్తుందే ఆ సమాజంకి మార్పు తీసుకురావాలని నీ దేవుడు మరణించడానికి సిద్ధపడ్డాడని కూడా మనం అందరం గ్రహించాలి ఆయన చేసినటువంటి క్రొత్త ఆశ్చర్యకరమైన స్థితి ఏమిటంటే ఆ మనుష్యునికి మనుషునికి ఈర్ష్య స్వభావాలు ఉంటాయి ఆ ఈర్ష్య స్వభావాల వల్ల ఎదుటి వారిపై దుష్ప్రచారం చేసి మరణానికి గురి చేయటం అనేది మానవుని నైజమైపోయింది ఆయనలో సత్యమును వాళ్ళు చూడట్లేదు అని దేవుడు గ్రహించి మానవుని యొక్క మనస్సుల్లో ఉన్న సాతానుకి సంబంధించిన చీకటి క్రియలను విడుదల చేయటానికి నీ దేవుడు ఈ యొక్క క్రొత్త నిబంధనను భూలోకానికి తీసుకొని వచ్చారు మనం చూసినట్లయితే ఇది మన యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ యుఎన్ఓ అనే ఒక సంస్థ ఉన్న చూసారు ఆ సంస్థ ప్రపంచ దేశాలన్నీ దాంట్లో ఉంటాయి అగ్రరాజ్యాలు చిన్న రాజ్యాలు ఆ ఎన్ని కూడా నేను ఎందుకున్నాయంటే శాంతిని సమాధానాన్ని దేశానికి దేశానికి ఇవ్వటానికి వారు ఉండి పెద్దరికేమి చిన్నరికేమితో మాట్లాడతారు తప్పులు ఎవరి ఉన్నాయని యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు వారు ఈ యొక్క సమాజం ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ బైబుల్ లో ఉన్న క్రొత్త నిబంధన బట్టి మాత్రమే వచ్చింది ప్రేమ కరుణ శాంతి సమాధానము ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ఎన్నో వాళ్ళు గ్రాస్ప్ చేసి ప్రపంచంలో యుద్ధాలు లేకుండా ఆ యొక్క యుద్ధాలు ప్రతి ఒక్కరు బలం గలవాడల్లో బలహీనంగా నీకు వస్తాడు అలాగే నీ ధర్మశాస్త్రంలో కూడా సాతానుకి సంబంధించినటువంటి మనస్సులు ఎక్కువగా ఉండే కాబట్టి మానవుల్లో వారందరూ మరణిస్తే దేవుని యొక్క బిడ్డలు దేవునికి వేదన దుఃఖం కాబట్టి మరణము లేకుండా ప్రాయచిత్తము మారు మనస్సు అనే క్రొత్త స్థితిని దేవుడు ఇచ్చాడు ప్రాయచిత్తము మారు మనస్సు అనగా దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆత్మ జ్ఞానం అనమాట ఆ ఆత్మ జ్ఞానాన్ని శుద్ధీకరించుకొని పవిత్రపరచుకొని ఆయన కొరకు సిద్ధపడవలసిన వారుగా మహాదేవుడు మనతో చెప్తున్నాడు ఇలాగనే సంఖ్యాకాండంలో ఒక సంఘటన మనం చూస్తాం ఇరవై ఐదో అధ్యాయము ముప్పై ఆరో వచ్చినములో ఒక మాటని మనం చదువుకుంటూ వస్తున్నాం ఇరవై ఐదు ముప్పై ఆరులో సంఖ్యాకాండంలో మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి ఈ మాట ఈ సత్యము ఈ రీతిగా అనుకించబడి ఉన్నది ఇరవై ఐదు ముప్పై ఆరు సంఖ్యాకాండం పదిహేను ముప్పై ఆరు చూడండి పదిహేను ముప్పై ఆరులో మహాదేవుడు మాట్లాడడం ఈ మాటను చదువుకుంటూ వస్తున్నాం పదిహేను ముప్పై ఆరు ఓకే సర్వ సమాజం పాడు మెలుపు రాళ్లతో వారిని కొట్టి చంపలేను మోసేతో చెప్పాను కాబట్టి ఎహో మోసే కాజ్ఞాపించినట్లు సర్వ సమాజం పాడి మెలుకులకి వారిని తీసుకొని పోయి రాళ్లతో కొట్టేది మహాదేవుడు వాళ్ళతో కొట్టేయండి మరణించినట్టే కదా ఆ రీతిగా అటువంటి బలహీనమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో మానవుడు ఉంటుండగా ఆయన ఏం చేశారంటే మారు మనసు పశ్చాత్తాపం అనే కొత్త నిబంధనలు తీసుకుని వచ్చారు చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథములు ఆకాను ఉన్నాడు నాభాలు ఉన్నాడు ఆకాను నాభాలు వారి ఇరువురిని మనం చూసినప్పుడు ఆకాను విషయంలో ఒక మాట చదువుకుంటూ వస్తున్నా యహోశ్వా గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచ్చినాన్ని చదువుకుంటూ వస్తున్నా యహోశ్వా ఏడు ఇరవై ఐదు 
మహాదేవుడు లిఖించినటువంటి ఈ మాటని ఈనట్టుగా చదువుకుంటూ వస్తున్నారు అప్పుడు యహోశ్వ నీవేళ మమ్మని బాధపరిచితివి నేడు యహోవా నిన్ను బాధపరచనగా ఇస్రాయేలీలందరి వారిని రాళ్లతో కొట్టావ కొట్టిని అతను ఎవరు ఆకారం అతను చేసిన తప్పుదే చూడండి ఎలాగుందో తర్వాత యహోశ్వ ఈ ఇస్రాయేల్ అందరినూ జనహ కుమారుడైన ఆ కారును ఆ వెండిని ఆ పై వస్త్రములను ఆ బంగారు కమ్మని ఆకార కుమారుని కుమార్తెను ఎద్దులను గాడిదలను మందను డేరాను వాని కలిగిన సమస్యను పట్టుకొని ఆ కూరలో ఇలా తీసుకుని వచ్చేది దాచి ఉంచబడినటువంటి సొమ్మును దొంగిలించాడు ఆ కార్ ఇవన్నిటి నుంచి మనుషుని యొక్క బలహీనతల నుంచి మహాదేవుడు విడుదల చేయటానికి తన రక్తాన్ని ప్రోక్షించి ఆయన శిలువుపై మరణించారని జ్ఞానాన్ని కూడా మనకు ఉంటున్నాం క్రొత్త నిబంధనలో ఒక మాటను చదువుతాం ఒకటి యోహాను ఒకటి తొమ్మిదిలో ఉన్న ఈ సత్యాన్ని మనం ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటున్నాం ఒకటి యోహాను ఒకటి తొమ్మిది తొమ్మిది మన పాపములను మనం ఒప్పుకొని నేడల ఆయన నమ్మదగిన వాడును నీతిమంతుడిను కనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతులని మనలను పవిత్రులుగా చేయడం ఈ యొక్క ధర్మశాస్త్రం అంతా కూడా ఈ ఒక్క మాటలోనే ఉంది ఈ యొక్క నిబంధనతో కూడినటువంటి కట్టడలు దీంట్లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ యొక్క పాపము అనేది ఏముందంటే క్షమించమని అడగమంటున్నాడు దేవుడు నీతిమంతుడు కాబట్టి నమ్మదగిన వాడు కాబట్టి నువ్వు ఒప్పుకుంటే దుర్నీతి సమస్త దుర్నీతులన్నీ మనలను పవిత్రులుగా చేయను ఎందుకంటే దేవుని స్వారూపి మందం మనం తయారు చేయబడ్డాం కాబట్టి దేవుడి మన స్వయంగా తన జీవాత్మను మన మీద ఉచ్చాడు కాబట్టి ఆ జీవాత్మే మన మీద పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఆ జీవాత్మను పాడి చేయటానికి సాతానుడు మనల్ని బలహీనపరిచి ఇటువంటి శారీరక ఇచ్చల్లోనికి పడవేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ దేవుడి మనల్ని క్షమించి దుర్నీతి నుండి విడుదల చేసి మనల్ని నీతిమంతులుగా తీర్చడానికి వచ్చాడని మన పాపముల నిమిత్తం వచ్చాడని మనం గ్రహించాలని ఏ పాపములైతే మానవునికి ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయో ఆ పాపాలన్నిటినీ ఆయన క్షమించే దేవుడు కాబట్టి మనం దేవుని భయభక్తులు జీవిస్తూ ఆయన ఎరిగిన వాళ్ళుగా మనం ఉండి ఆ రీతిగా జీవించాలని ఆత్మదేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు ఒకటి కొరింతి ఆరు తొమ్మిదిలో ఒక మాటని చదువుకుంటూ వస్తున్నాడు ఒకటి కొరింతి ఆరు తొమ్మిదిలో ఆత్మదేవుడు ఈ సత్యాన్ని మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు ఒకటి కొరింతి ఆరవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చినంలో మహాదేవుడు ఈ సత్యాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నారు అన్యాయస్తులు దేవుని రాజ్యములకు వారసులు కానిరని మీకు తెలియదా మోసపోకుడి జారు లేనును విగ్రహారాధికులైనను వ్యభిచారు లేనును ఆడంగి జన్మ గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను దొంగలైనను లోభులైనను ప్రాగుబోతులైనను దోషకులైనను దోచుకున్న వారైన దేవుని రాజ్యంలోకి వారసులు కానేరు ఆయనేమో మనుష్యులని ప్రేమించి ఆయన స్వరూపం ఇచ్చి ఆయన యొక్క ఆత్మీయతో కూడినటువంటి పోలికలనిచ్చి మనం సృష్టించుకుంటే ఈ శరీర రచనకు అధికారి అయినటువంటి ఆ సాతారుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే మనల్ని దేవుని రాజ్యానికి వారసులు కాకుండా చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న వారందరూ దేవుని రాజ్యానికి వారసులు కారు కదా ఇక దేవునికి మనుష్యునికి ఎక్కడ ఉంది సంబంధం అలాగే సాతారుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే బలహీనపరిచి దేవునికి దూరస్తులను చేస్తున్నాడు అందుకని దేవాత దేవుడు మాట్లాడుతున్న ఈ మాటలో మనం ఎంతో సత్యాన్ని గ్రహిస్తాం చూడండి మీలో కొందరు అట్టి వారై ఉంటుంది కానీ ప్రభుని యేసు క్రీస్తు నామమునకు నామమును మన దేవుని ఆత్మ ఎందును మీరు కడుగుబడి పరిశుద్ధపరచమాడే నీతిమంతుడిగా తీర్చబడుతుంది దేవుని స్తోత్రాలు చెప్తున్నా లేకపోతే ఈ యొక్క దే ప్రపంచం అంతా కూడా నాశనమైపోయేది దేవునికి విరోధమైన మనుషుడైనటువంటి దూత అయినటువంటి సాతారుడు ప్రబలి తన యొక్క రాజ్యాన్ని స్థాపించి దేవుని యొక్క మనస్సు విరోధమైన క్రియలు గల మనుషులు చేస్తున్నాడని కూడా మనం గ్రహించబద్దలమవుతున్నాం 
మహాదేవుడు ఈ సత్యాన్ని తెలియజేస్తుండగా మరి ఇక మాట రోమ రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఏడవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చినములో ఈ సత్యాన్ని చదువుకుంటూ వస్తున్నా రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఏడవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చినము ఏడు పదమూడు మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్నారు ధర్మశాస్త్రం కాబట్టి పరిశుద్ధమైనది ఆజ్ఞ కూడా పరిశుద్ధమైనది నీటి కలియు ఉత్తమమైనది ఉన్నది ఉత్తమమైన నాకు మరణకరం ఆయన అట్లన్నారు అయితే పాపము ఉత్తమమైన దాని మూలముగా నాకు మరణము కలిగజేయచ్చు పాపం పాపమైనట్టు ఆశపడి నిమిత్తము అనగా పాపం ఆజ్ఞమూలంగా అత్యధిక పాపం నిమిత్తము అది నాకు మరణకరం ఆయన ఉంది ఇంత బ్యాడ్ జరుగుతుందని దేవాత దేవుడు తని మరణించడానికి సిద్ధపడి వచ్చారు భూలోకాన్ని చాలా చక్కని నిర్వచనం ఇది చాలా చక్క నిర్వచనం ఇది మనుషుల జ్ఞానానికి ఎంత అవసరమైంది అనగా లోకరీతిగా ఉన్న మనుషులకు మనకు కాదు అదే రీతిగా ధర్మశాస్త్రం ఆత్మ సంబంధాన్ని ఎదుగుదము అయితే నేను పాపమునకు అమ్మబడి శరీర సంబంధనే ఉన్నాను పాపమునకు అమ్మబడి పాపమునకు అమ్మబడి అంటే ఎవరికి ఎవరికుంటే మనం పాపానికి అమ్మబడ్డాం శారీరక రీతిగా సాతారుడు అన్నాను దేవుడే తన రక్తంతో కొన్నాడు సాతారుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే పాపం అనే బలహీనతను చూచి ఆయన అమ్మబడి ఆయనలో జీవిస్తున్న బిడ్డలుగా ఉంటున్నాము అయితే దేవుని యొక్క ఆత్మ సంబంధులైన వారు గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే మనము మరలా తిరిగి దేవుని సరితో వచ్చే యోగ్యతను కలిగి ఉన్నామని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ మాటలను మనకు తెలియజేస్తున్నాడు చూడండి అక్కడే మరి ఇక సత్యం రాస్తున్నాడు ఏలైనగా నేను చేయనది నేను ఎరుగును నేను ఎరుగును నేను చేయ నిశ్చితం చేయక ద్వేషించునే మనం చేయించున్నాను ఇప్పుడు జరుగుతున్న క్రియలు ఇవే మన మనస్తత్వాలు మన మనస్తత్వాలన్నీ ఇవే మరలా చూడండి అక్కడే ఇచ్చ ఇంపనది నేను చేసిన ధర్మశాస్త్రం శ్రేష్టమైనది అట్టు ఒప్పుకొనిచున్నాను కావున ఇకను దాన్ని చేయనది నా ఎందు నివసించి పాపమే కానీ నేను కాదు నా ఎందుకు నా శరీర మందు మంచిది ఏది నివసిద్దని నేను ఎరుగుతున్నాను మేరేను చేయవులని కోరిక నాకు కలుగును కానీ దాన్ని చేయటం నాకు కలుగటం లేదు ఇప్పుడు జరుగుతున్న క్రియలు ఇవే పౌల్ భక్తుడు ఎంతో కిటకారికలుగా చెప్తున్నాడు ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్న స్థితిని బలహీనతను మనకి తెలియజేస్తున్నాడు మనుషులుగా మనము కూడా ఈ ఈ మాటలకి మనం సమాధానం ఇవ్వాలి మరలా అక్కడే చూడండి నేను కోరిన దాన్ని చేసిన దాన్ని చేయనది నా ఎందు నివసించి పాపమే కానీ ఇక నేను కాదు నేను కోరినది చేసిన అనగా మనుష్యుడు ఎస్ అయిన లోకరక్షకుడిగా అంగీకరించకపోతే ఇది దేవుడు అందుకనే శిక్ష మరణము శరీరచ్చలు పాపము వీటన్నిటి గురించి ఆ స్త్రీతో మాట్లాడిన మాటలు మనం చూస్తున్నాం అక్కడ ఆయన రాసిందంత ఇదే అక్కడ ఏం రాస్తున్నాడు చెప్పి అంతరంగ పురుషుని బట్టి దేవుని ధర్మశాస్త్రం మీద నేను ఆనందించున్నాను ఆనందించు చున్నాను కానీ వేరొక నియమము నా అవయములలో ఉన్నట్టు నాకు కనపడుచున్నది నా మనస్సు నన్ను ధర్మశాస్త్రంలో పోరాడుచు నా ఉదయంలో నిన్న పాప విషయం నన్ను చనపట్టి లోపరుచుకొని ప్రతొక్కడు ఈ మాటలు అంగీకరించాలి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ మాటలను అంగీకరించాలి అందుకని అయ్యో నేను ఎంత దౌర్భాగ్యుడును ఇట్టి మరణములో నా శరీరము నుండి నన్ను ఎవడూ విడిపించను అది ఈ శరీరము మరణానికి సిద్ధపడినటువంటి శరీరం అని గ్రహించుకోదు ప్రతి ఒక్కళ్ళు నీటి మంతులని మాత్రం చెప్పుకోవద్దు మహాదేవుడు అందుకని చెప్తాడు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ద్వారా దేవుని కృతజ్ఞత ఆస్థుతులు చెల్లించుకాను కాగా మనసు విషయంలో నేను దైవ నియమునకు శరీర విషయంలో పాప నియమునకు దాసుడునై ఉన్నాను ప్రతి విశ్వాసి గ్రహించండి ప్రతి విశ్వాసి గ్రహించండి 
మహాదేవుడు ఇద్దరైనా అక్కడ నేల మీద రాసిందంత ఇది మీరు దాసులు పాపం మనకు దాసులు కాకండి మనస్సు అనే మాట ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాను చూడండి మనస్సు విషయంలో నేను దైవ నేను నేను శరీర విషయంలో పాపని మనకు దాసుడు అయ్యి ఉన్నాను అంతరంగ పురుషుడు బాహ్య పురుషుడు ఈ ఇద్దరు యొక్క యుద్ధంలోనే మనం ఇప్పుడు పాపం నాకు దాసులు కాకుండా ఉండాలని ఈ దిన వాక్యం కూడా తెలియజేస్తుంది ఆయన ఎవరు మాట్లాడింది మారు మనసు పొంది పశ్చాత్తాపం ఉంటుంది లోకంలో ఉన్నటువంటి పాపము నిమిత్తము ఆయన స్వార్థీకరణ చేస్తున్న దైవజనుడు పవన్ ఎవరన్నా అట్లా మాట్లాడారంటే వేరే వాళ్ళ గురించి ఇది గొప్ప సత్యయుక్తమైన ధర్మయుక్తమైనటువంటి వాక్యం దేవుడు ఈ దినాన్ని మనకు తెలియజేస్తున్నాయి ఆశీర్వాదకరంగా మనం మార్చబడతాయి శరీర సంబంధమైన ఇచ్చలన్నీ చంపేస్తాయి ఈ యొక్క గ్రంథము మన కొరకే దేవుడికి రెండు పేతులు రెండు పద్నాలుగులో కూడా ఒక సత్యాన్ని చదువుతారు రెండు పేతులు రెండు పద్నాలుగులో ఆత్మదేవుడు మాట్లాడు వ్యభిచారిని చూచి ఆశించుతు పాపము మానలేని కన్నులు కలవారును అస్థిరు లేని వారు మనసులను మరులు కలుపుచు లోవత్వం అందు సాధకము చేయబడిన హృదయం గలవారును శాపగ్రస్తులైంది తిన్నది మార్గం విడిచి బయోరుకు మాడి బిలామ పోయి మాడి ప్రోవ తప్పిపోయేది మనస్సు శరీరము మన యొక్క ఆలోచనల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు వీటన్నిటి నుంచి లోభత్వము నుండి సాధకము చేయబడిన హృదయము గలవారు ఈ మాట జాగ్రత్తగా వినండి అందరు కూడా లోభి అంటే ఏంటి లోభి అంటే ఏంటి అసలు చెప్పండి మా నాన్నగారు అంటుండేవారు లోభికి ఏడు అందాల నష్టంరా అంటుండేవాడు అనుక లోభి ఏం చేస్తాడు వాడికి కావలసినదే వాడు తినడు వాడికి అవసరమైందే వాడు తినడు తన బిడ్డలకు కూడా పెట్టు లోభి చట్టం అంటాడు డబ్బులు అంటాడు దాన్ని బట్టి బిడ్డలను ఇబ్బంది పెడతాడు లేకపోతే బంధువులు పెడతాడు ఇంట్లో పరిస్థితులన్నీ తారుమారైపోతాయి లోభి లోభి తన చేయవలసింది చేయలేక అనగా చట్టాలన్నీ దేవుని యొక్క వాక్యానుసారం జీవించలేని వ్యక్తి అనమాట దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఏముంది నిందువలే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించమనండి నీ శత్రువుని ప్రేమించమనండి లోపు చేస్తాడా మహాదేవుడు అండి ఆయన మహాదేవుడు అండి మహాదేవుడు అండి అపస్తుల కార్యములు ఏడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనాన్ని చదువుకున్నాను అపస్తుల కార్యములు ఏడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనాన్ని మనం చదువుకుంటూ వస్తున్నాము ఆ గోత్రకర్తలు మత్సరపడి ఏ సేపు నైగుప్తులోనికి పూట కమ్మి వేసేది కాని దేవుడు అతని తోడై ఉండి అతని శ్రమలంటిలోని తప్పించి దయను జ్ఞానమును ఐగుప్తు రాయిన పరో ఇద్దరు అతను అనుగ్రహించినందున పరో ఐగుప్తునకు తన ఇంటికి అద్దరు అతని అధిపతిగా నియమించింది అబ్బాయి ఏ సేపు అని ఒక వ్యక్తి గురించి దేవుడు ఉదాహరణకు చెప్తున్నాడు మన జీవితాల్లో మనము యశ్వభు వలె ఉంటే దేవుడు అతని తోడుగా ఉంటాడు మన బలహీనమైనటువంటి లోభిత్వంతో ఉండవసరం లా ఉండనవసరం లా దేవుడు ఒక మార్గాన్ని ఇస్తాడు ఈ అబ్బాయిని తీసుకుని లెక్కలు పెట్టారు చూడండి రాజుగా పెట్టారు దేవుడు అంత గొప్ప దేవుడు అని నిర్వహించారు ఎనిమిది ఐదులో కూడా ఒక సత్యాన్ని చదువుదాము ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చిన అప్పుడు ఫిలిప్పు సమరై పట్టణం మొదలు వెళ్ళి క్రీస్తును వారికి ప్రకటించుదను ఫిలిప్ చేసిన సూచక్రియలు అని చూచిన చెప్పిన మాట లేదు ఏక మనసుతో లక్ష్యమించాలి అనేకులను పట్టిన అపవిత్రాతలు పెద్దలు కేక వేసి వారిని వదిలిపోయిను పక్షివాయువు గల వారిని కుట్టి వారిని అనేకులు స్వస్థత పొందని అందుకు ఆ పట్టణంలో మిగుల సంతోషం కలిగిన ఇప్పుడు మీరు గమనించాల్సిందండి 
ఏ శరీరం అయితే బలహీన పడుతుందో దాంట్లో అపవిత్రాత్మ ఉంటుంది ఆ యొక్క అపవిత్రాత్మకి మనం శరీర చలిపై మనం ఏ మాత్రం కూడా ధ్యానం చేయకూడదు దాన్ని వదిలేయాల్సింది వదిలేయాల్సింది అది మన మీద మన జోరికి రాదని గ్రహించాలి రెండు కొరింతి పదకొండవ అధ్యాయంలో మరి ఒక సత్యాన్ని చూద్దాం రెండు కొరింతి పదకొండవ అధ్యాయంలో మహాదేవుడు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ మాటని చదువుకుంటూ వస్తున్నాం అల్లెలు పదకొండు ఇరవై ఐదు ముమ్మారు బెత్తములతో కొట్టబడుతుని ఒకసారి రాళ్లతో కొట్టబడుతుని ముమ్మారు ఓడపగలు సంపడుతుని ఒక రాత్రి బగళ్ళు సముద్రంలో గడుపుతుని అనేక పర్యాయ ప్రయాణములు నదుల వల్లైనను ఆపదల్లోనూ దొంగలైనను ఆపదల్లోను నా స్వజనుల పైన ఆపదలోను అన్ని జనుల పైన ఆపదలోను పట్టణములో ఆపదలోను అరణ్యములు ఆపదలోను సముద్రంలో ఆపదలోను సహోదరుల వలన ఆపదలు ఉంటుంది ప్రయాణంతోను కష్టంతోను తరచుగా జాగరణతోను ఆకలి డబ్బులతోను తరచుగా ఉపవాసంతో చలితో దిగుతూ ఉంటుంది ఇక్కను చెప్పవలసిన అనేకమైనవి ఇవేను కాక సంఘం అన్నింటి గురించి చెప్త ఇక్కడదు ఈ వారం ఉదయం నాకు కలుగుతున్నది ఎందుకు ఇన్ని చెబుతున్నాడు దైవజనుడు ఇక్కడేమో మనస్సు ఆత్మ గురించి మాట్లాడాడు ఇక్కడేమో తన స్వయాన శరీరం ఏ రీతిగా ఇబ్బంది పడిందో చెప్తున్నాడు అనగా శరీరంకు బాధలకు అతను దాసుడు కాలేదు ఎంత మాత్రము దాసుడు కాదు ఎంత శ్రమన పడ్డాడు చూడండి అతను దాసుడు కాలేదు మనకు కూడా శరీర బలహీనతలు వస్తానే ఉంటాయి అవి మనల్ని ఏ మాత్రం కూడా దైవజనుడిగా దైవజనుడిగా మీరు చెప్తున్నాను విశ్వాసిగా మీరు చెప్తున్నాను ఏ మాత్రం మనకు హాని చేయం అంటే టెంపరీగా అందుకని దేవుడు స్పష్టంగా మాత్రం బలహీనుడు ఆయన కాదు నేను బలహీనుడు కానా ఎవడైనా తొట్టుపాటు లేనా నాకును పంట కలుగ మంట కలుగుదా ఆ అతిశయ పడవలసిందే నేను నా బలహీనత ఎందుకు సంగతిని గుర్తి అతిశయపడను నేను అబద్ధం ఆడట్లేదని నేను నిరంతరము చూస్తున్న మన ప్రభు అని ఏ సుఖ తండ్రి అని దేవుడు పెరుగుదు నమస్కులు అరితాను రాజుకృంద ఉన్న అధిపతి నన్ను పట్టుకుని కావలు గురించి నమస్కీల పట్టణమును భద్రం చేసిన అప్పుడు నేను కిటికీ నుండి గోడ మీద నుండి కప్పలు దిగబడి అతను నీ చేతిలో నేను తప్పించుకోని ఈ దైవజనుడు చెప్తున్న మాటలన్నీ వినండి అందరూ ఊరికిని దైవుని ఆశీర్వాదాలు కావాలి మనకి సాతానుడు ఆశీర్వాదాల వలన ఏం చేస్తున్నాడు శరీర బలహీనతలో తీసుకొని వెళ్తున్నాడు శరీర బలహీనతలో నుంచి మరలా ఆయన యొక్క స్థితిలోనికి రావటానికి నిన్ను బలహీనపరుస్తున్నాడు ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళొద్దు దాసుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ దినాన్ని మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్న మాటను గుర్తుంచుకోండి ఏప్రిల్ కు రాసిన పత్రిక ఏప్రిల్ కు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఆరు వచ్చినాన్ని కూడా చదువుకుంటూ వస్తున్నా ఫిబ్రి ఆరు ఎనిమిదిలో ఆత్మదేవుడు ఈ సత్యాన్ని మనకు తెలియజేస్తున్నాడు హల్లెలు ఎహల్లెలు ఎహలెలు అయితే ముండ తుప్పలను లక్ష తీగలను దాని మీద పెరిగిన ఎలా అది పనికి రాదు అని విసర్జింపబడి శాపం పొందిన ఎలాగో తుదకది కాల్చి వేయబడిన అది మన పరిస్థితి ఇక్కడ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు పంట గురించి మాట్లాడుతూ భూమి గురించి మాట్లాడుతూ చెప్తున్నాడు మొండ్ల తెప్పలు లక్ష తీగలు దాని మీద పెరిగిన ఎలా అందుగా శరీర హెచ్చులు పెరిగిన ఎడలా నీవు మరణ మనకు పాత్రుడు అని స్పష్టంగా అదే మాట దేవుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు అదే దాంట్లో పన్నెండు వచ్చిన చదివినప్పుడు ఆత్మదేవుడు మీరు మందులు కాక విశ్వాసం చేతను ఓర్పు చేతను వాగ్దానం స్వతంత్రపోయిన వారిని పోలి నచ్చినట్లుగా మీలో ప్రతి వాడిను మీ నిరీక్షణ పరిపూర్ణ మగు నిమిత్తము మీరు ఇది వరకు కనబరిచిన ఆసక్తిని వృధమటకు కనబరచవాలని ఆక్షేపిస్తున్నాము చివరి వరకు చివరి వరకు ఆ పాపం అనేది మనకు తెలియకుండా ఉండాలి ఆ పాపమే మనల్ని నాశనం చేస్తుంది పాపమే మనల్ని నరకాన్ని ప్రాప్తం చేస్తుంది 
కాబట్టి మన జీవితాలని బలపరచుకోవాలని ఆత్మదేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు దోష భావము కలిగిన మనస్సాక్షి ఉండకూడదు దోష భావము కలిగిన మనస్సాక్షి దోష భావము అంటే ఈ మనస్సాక్షిలో దోషము అంటే తప్పు పాపము దేవుడు పెట్టిందేమో అది లేదు మనకు అసలు ఆ భావం గల మనస్సాక్షి ఉండకుండా జీవించాలి చూడండి నలభై రెండు ఇరవై ఒకటిలో ఆది కాండము ఈ మాటనే ఒకసారి చదువుకుంటూ ఉంటాం ఆది కాండము నలభై రెండు ఇరవై ఒకటిలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి ఈ దినాన్ని ఇస్తున్న ఈ మాట నేను చదువుకుంటూ వస్తున్నా నలభై రెండు ఇరవై ఒకటిలో ఉన్న సత్యము వారు అట్లా చేసుని అప్పుడు వారు నిక్షేపంగా మన సహోదరుని ఎడల మనం చేసిన అపరాధంలో శిక్ష పొంది ఉన్నా పొందుచున్నాము అతడు మనల్ని బతి మానుకునేటప్పుడు మనం అతని వేదన చూచి వినకపోతుంది అందువల్ల ఈ వేదన మనకు వచ్చినని ఒకరితో ఒకటి మాట్లాడుకునేది స్పష్టమైన ఆ రోజున అభిని చేసిన తప్పును బట్టి వాళ్ళ ఇవాళ పెచ్చా తప్పడుతున్నాయి ఆ స్థితి మనకు ఉండాల యజ్ర తొమ్మిది ఆరులో కూడా ఒక సత్యాన్ని చదువుకున్నా యజ్రా భక్తుడు ఎంతో గొప్ప దైవజనుడిగా ఉంటున్నాడు తొమ్మిది ఆరులో మహాదేవుడు ఈ మాటని మాట్లాడుతున్నాడు నా దేవ నా దేవ నా నొక్కు నీ వైపు ఎత్తుకున్నట్టు సిగ్గుపడి ఖిన్నుడినై ఉన్నాను మా దోషములు మా తల మా తలలకు పైగా హెచ్చి అనేవి మా అపరాధము ఆకాశం నెత్తుగా పెరిగి ఉన్నది చాలా జాగ్రత్తగా మన జీవితాల్లో మనం మాట్లాడి మనల్ని మనం హెచ్చించుకోవాలి మనల్ని మనం హెచ్చించుకోవాలి మనం ఏదో ఏదో అనుకుంటాం వద్దు గ్రంథం కంటే గొప్పడు ఏమి లేడు మన దైవజనంలో గ్రంథమే ఒక దైవజనుడు కాపరి గ్రంథమే ఒక అద్భుతమైనటువంటి యాజకుడు ఆ గ్రంథంలో ఉన్న సత్యాలని బోధించి మనకి మనుగా బల పలికి పడకుండా ఇలాంటి మాటలను మహాదేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు దానియలు గ్రంథము ఐదు ఆరులో కూడా ఒక సత్యాన్ని చదువుదాం డేనియల్ ఐదు ఆరులో ఆత్మదేవుడు ఈ మాటని మనం తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు దానియల గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయము ఆరవ వచనంలో మహాదేవుడు ఈ సత్యాన్ని మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఏడు ఆరు ఐదు ఆరు హలు 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 యశ్వత్ర అతని ముఖము వికారమయను అతని మనస్సునందు కలవరపడి అతని నడుము కీళ్ళు వదిలి అతని మోకాళ్ళు గడగడ వడుకు చూకొట్టుకొని చూడేది మహాదేవుడు రాజు గాడి విద్య గలవారని కల్తీలను జ్యోతిష్లను పిలవనప్పుడు నాకు మీ బబ్లోని రాగి రాగానే ఇట్లా మీ వ్రాతను చదివి దీని భావం నాకు తెలియజెప్పినప్పుడు ప్రతి ఊదార వస్తువు కట్టుకొని ఉన్న బడి సువర్ణ మూడ ఉత్పత్తిగా ఎదురు తాను రాజు నిమించిన జ్ఞానం సముద్రంలో వచ్చింది కానీ ఆ వ్రాత చదువుకే దాని భావం తెలియజేయడం వారు పోయేది మహాదేవుడు ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడతారు కాబట్టి దోషం అనేది మనలో ఉండకుండా ఉండాలి దోషం ఉంటే వడుకు అసలు అది మనకి కాదు ఏ కాదు మనం అనుకుంటా ఏదో పనిష్మెంట్ వస్తుంది అనుకుంటాం లోక పనిష్మెంట్ల కంటే నరక ప్రాంతం కంటే దేవుని దగ్గర ఆశీర్దకరమైనటువంటి జీవిని తీసుకోవటం మంచిది కాదు అది గ్రహించలేకపోతున్నాడు కాబట్టి మన యొక్క జీవితాల్లో రోబిల్కి రాసిన పత్రికలో ఒక సత్యాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు దుష్ప్రవర్తన గురించి మాట్లాడుతున్నాడు దుష్ప్రవర్తన ఒకటి ఇరవై ఏళ్ళలో ఈ సత్యము నిఖరించబడి ఉంది ఒకటి ఇరవై ఏడు అటువల్ల పురుషులు కూడా స్త్రీ యొక్క స్వాభావికమైన ధర్మమును విడిచి పురుషులతో పురుషులు అవాక్ష్యమైన చేయొచ్చు తమ తత్వమునకు కలిగిన ప్రతిఫలమును పొందచ్చు ఒకరి ఏడలు ఒకరు కామతృప్తులైది ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా చట్టాలు వస్తున్నాయి అమెరికా అన్నారు అమెరికా అన్నారు ఇవే అటువంటి రాజ్యాలు రాజుల మధ్యన మనం ఉంటున్నాం దేవునికి విరోధమైన మనుషుల దగ్గర మనం ఉంటున్నాం కాబట్టి మనం దుష్ప్రవర్తన అనేది మనకు ఉండకూడదు 
మన జీవితాల్లో దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి బిడ్డలు గారే మనం జీవించాలి మహాదేవుడు మరి ఒక మాట తెలియజేసింది రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం రెండొమ్మిదో వచనంలో ఈ సత్యాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు క్రిస్టియన్కు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనంలో ఆత్మదేవుడు ఈ మాటని తెలియజేస్తున్నాడు వారు సిగ్గులేని వారేయండి నానా విధమైన అపవిత్రతలు అత్యాశతో జరిగించినట్లు తమ్ము తామే కామకత్వం నాకు అప్పించుకోరు అయితే మీరు యేసును గురించి విని ఆయన ఎందుకు సత్యమునదని ఉన్నట్టుగానే ఆయన ఎందుకు ఉపదేశించబడిన వారు ఏడుగా మీరు నాకు క్రీస్తులు నేర్చుకున్న వారు కారు అన్ని క్రమంగా దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు క్రీస్తులు నేర్చుకున్న వారు ఎలాగుంటారు వీటన్నిటి నడుల తుంచి పారవేస్తారు అపవిత్రత దోషము వీళ్ళకి లేదు అది లోకంలో దేవుడు అనుగ్రహించిన సత్యం నిత్య జీవం యొక్క ప్రతిబింబం దానిని మనం గ్రహించాలని ఆత్మదేవుడు మనకి తెలియజేస్తున్నాడు ఆయన మహాదేవుడు పాపులను ప్రేమించు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఒకటి తిమోది ఒకటి పదిహేనులో ఆయన చెప్పిన ఈ మాటని ఒకసారి చదువుకున్నా ఒకటి తిమోతి ఒకటి పదిహేనులో మహాదేవుడు ఈ మాటని మనకి తెలియజేస్తున్నాడు పాపులను రక్షించిన క్రీస్తు వేసు లోకంలో వచ్చిన వాక్యం నమ్మతగినది ఓ నాకం కాని నాకు యోగ్యమైన వారిలో నేను ప్రధానుడు అయినను నిత్య జీవన నిమిత్తం తనను విశ్వసింపు వారికి నేను మాదిరిగా ఉండేలాగా నా యేసు క్రీస్తు తన పూర్ణమైన దీర్ఘకాలం నా ప్రధాన పాపిని నా ఎందుకు కనిపించడం నేను కనికరింపబడితేనే కనికరింపబడిన వారం మనం ఎవరు హీరో లేరు ఎవరు గొప్ప కాదు ప్రతి ఒక్కళ్ళది ప్రతి ఒక్కళ్ళదే ఈ అతిశయంతో కూడిన మాటలతోనే ఆయన మందిరాల భ్రష్టత్వంలో తీసుకొని కొట్లాడుకుంటున్నారు కుటుంబాలను కొట్లాడుకుంటున్నారు దేవునికి దూరస్తున్నారు దేవుడు అవమానపరచబడుతుంది ఆ స్థితి మనకు ఉండకూడదు మనకు ఉండకూడదు దేవుడు అదే రాస్తున్నాడు నేల మీద ఒక్కడ కూడా లేకుండా పోయాను అనగా పశ్చాత్తాపం చెందడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి మనం అందరం పశ్చాత్తాపం చెందు ఆయన యొక్క వాక్యాన్ని వింటాను సిద్ధపడి మాట ప్రకటన కారుడు ఒక మాట తెలియజేస్తున్నాడు ముగించుకుందాం ప్రకటన రెండవ అధ్యాయను పద్నాలుగు పదిహేను చదువుకొని ముగించుకుందాం ప్రకటన రెండు పద్నాలుగు పదిహేను మహాదేవుడు ఈ సత్యాన్ని మనకు తెలియజేస్తున్నాడు అయినను నేను నీ మీద కొన్ని తప్పిదములు మోపబడి మోపవలసినవి అవి ఏమనగా విగ్రహములకు బలి ఇచ్చిన వాటిని తిన్నట్లును జాగ్రత్తం చేయనట్లు ఇస్రాయేళ్లకు ఉరియుడ్డమని బాలాకులకు నేర్పిన బాబు విలామ బోధన అనుసరించి వారు వీలు ఉన్నారు అటు వల్లనే కోలాయుతుని బోధన అనుసరించి వాడు నీలు ఉన్నాడు కావున మారు మనసు పొద్దము లేని ఎడల నేను నీ ఎద్దకు త్వరగా వచ్చి నా నోటి నుండి వచ్చి ఖడ్గం చేత వీరితో యుద్ధం చేసేదను సంగములతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినగాక జయించు వారికి మరుగై ఉన్న మరణాన్ని ముగింపొందుతును మరి అతని తెల్ల రాత్రి తిను ఆ రాత్రి మీద చెక్కబడిన ఒక కొత్త పేరుడును పొందిన వారికే కానీ మరి ఎవరికి తెలియదు దేవుడు చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడుతున్నాడు పాపం చేసిన స్త్రీని గురించి చిన్నప్పుడు నుంచి వింటాను కాదు అందులో సత్యం ఏంటంటే ఆ పాపం చేసిన స్త్రీగా నువ్వు నేను నా ఆ పాపంలో దింపబడిన స్త్రీ యొక్క ప్రతిరూపాలుగా మనం అందరం ఉన్నాం మహాదేవుడు నీ వైపు చూసి నిన్ను క్షమించానంటున్నాడు నిన్ను క్షమించానంటున్నాడు ఇక ఆ తప్పు చెయ్యొద్దు అని అంటున్నాడు ఆ తప్పే కాదు శరీర ఇచ్చలకు సంబంధించిన ఏ తప్పు పాపం చెయ్యొద్దు దేవునికి దూరస్తుడు కావద్దు నిత్య జీవనకు వారసుడు నేను నీకోసం మరణించాలని ఇంద్రన మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ వాక్యం దీనించి ఆశీర్వదించిన గాక ఆమె దినరేయోనరులారా దీనులకింపు మీరా మనల